উপস্থিত রয়েছেন তাদেরকে আমরা অত্র একাডেমির পক্ষ থেকে প্রাণ ঢালার শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাই আজকের যে প্রজন্ম তারা মুক্তিযুদ্ধকে দেখেনি এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের জন্ম হয়নি অনেকের পিতা মাতারও জন্ম মাতারও জন্মও আসে আমিও তখন ক্লাস সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে যে সরাসরি তার তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার থেকে আমরা মূল্যবান কিছু কথা শুনবই কথা শুনবই মনে করব যে আজকের এই অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত মূল্যবান এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আজকের প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য দেওয়া একজন মহান মুক্তিযোদ্ধার সামনে তোমরা আজকে তার মুখ থেকে যে বক্তব্যটা শুনবে আরও বেশি তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি আমরা আমাদের এই বাংলাদেশকে এক ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেন প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি এই আজকের কথা কথা করছি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন মহান মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান জেলা ডেপুটি কমান্ডার বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আপনার কাছে সাক্ষাৎ গ্রহণ সাক্ষাৎ গ্রহণ এ বিষয়ে আমরা ছোটবেলা থেকে পাঠ্যপুস্তকে অনেক পড়েছি বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কিন্তু আসলে কখনো কারোর কাছ থেকে সেভাবে জানা হয়নি যে আসলে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল কিন্তু কারো কাছে সেভাবে কাছ থেকে জানা হয়নি যে আসলে কিভাবে হয়েছিল সুতরাং এই বিষয়ে যদি আপনি আমাদেরকে কিছু বলেন আমরা আপনাদের কাছে জানতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আপনি কি সচক্ষে দেখেছেন কি না দেখে থাকলে সে সে অনুমতি ব্যক্ত করুন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি সচক্ষে দেখেছি বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কোনো স্মৃতি আছে কি না থাকলে তার বিবরণ তার বিবরণ উনসত্তরে ঠাউরা একবার এসেছিলেন সেটাই পুরাতন সিনেমা হলে তখন পুরাতন সিনেমা হলে তখন আমার সঙ্গে একটা মিটিং হয়েছিল ছাত্র আওয়ামী লীগের সঙ্গে সেই সময় আমি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলাম আমার সংগঠনের বিরাশিরা ছাত্রলীগের শাখা ছিল সেগুলো স্কুল কলেজ এবং গার্লস স্কুল সহ এই ঠাকুরূপ ঠাকুরূপ ঠাকুরা সহ বিরাশিরা ছাত্রলীগের শাখা ছিল সেদিন আমার মিটিংয়ে ছিলাম আমরা বঙ্গবন্ধু ঢাকা থেকে এসেছিলেন ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমি সবচেয়ে বেশি স্লোগান দিয়েছিলাম শেখ মজুদ এগিয়ে চলে এ ধরনের অনেক স্লোগান দেওয়ার পরে সে যখন মিটিং যখন শেষ হলো তখন আমাকে ডাকলো তখন আমাকে ডাকলো এই তুমি শোনো তোমার নাম কি মামা মামা আমার নাম হচ্ছে আব্দুল মান্নান তুমি কি করো আমি ছাত্রলীগ করি তবে তোমার কতগুলো শাখা আছে ছাত্রলীগে তুমি সাংগঠনিকে কি ছাত্রলীগের কি তুমি আমি বলছি আমি আর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তোমার কতগুলো শাখা আছে আমি বললাম যে আমার বিরাশিরা শাখা আছে এখানকার আসছেন তোমার তোমার আজগর আলী তখন উনি আমার হাতায় হাতে মাথা রেখে বলেছিল বলছিল তুমি ভালো তুমি ভালো মানে সংগঠন চালাই যাও তোমার কোনো অসুবিধা হইলে কোনো কিছু হইলে আমি তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে তুমি যোগাযোগ করিও ঢাকায় আমরা ঢাকায় আমরা ওনার হাতে আমরা অস্ত্র জমা দিয়েছিলাম এই ঠাউর কাঁধে যে সাদা দিয়ে সাহায্যের মুক্তিযোদ্ধা সেখানে গেছিলাম তখন আমি ছিলাম মজিদ বাহিনীর একজন সদস্য তখন ওনার হাতে ইয়ে দেই এই বলে ওনার সঙ্গে আমার পরিচিত ঘটে এবং ওনার সঙ্গে আন্তরিকভাবে জানাশোনা হয় উনিশশো সালে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন প্রধানকালীন প্রধান এরে বাংলা আব্দুল কাশেম ফজুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার দিয়ে গোপালগঞ্জে শহরে আগমন উপলক্ষে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান মালায় স্কুল ছাত্র হয়ে বঙ্গবন্ধু স্বেচ্ছাসেবক দলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্কুল বয়স থেকে বঙ্গবন্ধু একজন দক্ষ সংগ্রহক ছিলেন এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওনার বয়স যখন সাত বছর ছিলেন সাত বছর বয়সে উনি গিমাটাঙ্গা হাই স্কুলে উনি ছাত্র ছিলেন ওনার সাহস ছিল অদম্য হোসেন শহীদ সোরাতি আর একে ফজলুল রহমান সেই সময় ওনার স্কুলে ভিজিটি আসছিলেন ভিজিটি আসার সময় ওদের দুইটা গ্রুপ ছিল ওই ছাত্রদের মধ্যে দুইটা গ্রুপ হয়ে যায় বঙ্গবন্ধু সাহসিকতা গ্রুপ দুটো একত্রিত করে ওনাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ওনাদের অনুষ্ঠানটা সফল করেছিলেন এরা অনুষ্ঠান সফল করেন সফল করেন একে ফজলুল হক এবং সরাদি যখন যাচ্ছিলেন গাড়িতে উঠে তখন উনি গাড়িটা আটকা ধরছিলেন তখন একে ফজলুল হক এবং সরাদি নেমে আসে বলছে তুমি গাড়ি আটকাইছো কেন বাবা বলছে আমার কিছু কথা আছে কথাটা কি যে আমরা যে স্কুলে লেখাপড়া করতেছি সেই স্কুলে আমাদের ছাদ 
ফুটা হয়ে ফুটা হয়ে আমরা বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি পড়ে এটু আপনি দেখেন তখন ওনারা দুজনে দেখে এখানে আসে আসার পর দেখার পর ওরা আবার আশ্চর্য যায় যে এই ছেলে এত সাহস আমাদেরকে দিয়ে আমাদেরকে আবার পুনরায় স্কুলে নিয়ে আসে দেখালো স্কুলে আছে দেখালো ওয়াল বেশ ফাটে গেছে তখন ফজলুক এবং সরারডি এই ঘরে মেরামতের জন্য বারোশো টাকা অনুদান দিয়েছিল এই তখন থেকে শেখ মুজিব মানে নিষ্ঠাভাবে সত্যভাবে চলতেন এবং তিনি খুব সাহসী নেতা ছিলেন একজন ধন্যবাদ আপনাকে আমার প্রশ্ন উনত্রিশ বছর বয়সে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালে বঙ্গবন্ধু দলটির যোগ্য সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এত কম সময়ে নেতৃত্বের এই অতুল অতুল অবিস্মরণীয় উত্থানকে আপনি কিভাবে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোট বয়স থেকেই ন্যায় এবং নিষ্ঠামান এবং দরিদ এবং দরিদ তিনি অদম্য সাহস নিয়ে ছাত্রলীগে ঢুকছিলেন এবং যে ছাত্রলীগের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে যুগ্ন সম্বন্ধ সম্বন্ধ সম্বন্ধক নির্বাচিত হয়েছিলেন শুধু নেতাদের উচ্চ পদস্থ নেতাদের আচরণ ওনাদের আচার ব্যবহার এবং ওনাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্যই উনি পরবর্তীতে একদম একদম বিশ্বের সেরা নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ধন্যবাদ উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু বাঙালি শাসকদের লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করেন যার মাধ্যমে তিনি প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকি সব ক্ষমতা প্রদেশগুলোকে দেওয়ার দাবি জানান এই দাবি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতখানি ভূমি কতখানি ভূমি বলে আপনি মনে করেন উনি যে সময় বাষট্টি শিক্ষা কমিশন ছিষট্টিতে ছয় দফা আন্দোলন আন্দোলন ম্যানিফেস্টো উনি দিয়েছিলেন সেই ম্যানিফেস্টে দেখা যায় যে যারা সেই সময় পাকিস্তানের রক্ষক ছিলেন তারা সে সময় যেমন যেমন তখনকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এটা বঙ্গবন্ধু যে ছয় দফার মধ্যে ছিলেন এটা মানে নেওয়ার মতো ছিল না কারণ ছয় দফার মধ্যে এক দফা ছিল এক দফা বলতে স্বাধীন এটা ওরা মেনে নিত না মেনে নেওয়াতে না নেওয়াতে চলতেই থাকে আয়ুব খান তখন ছিলই প্রেসিডেন্ট তখন আটচল্লিশ সালে চলে ওই আঠান্ন আটষট্টিতে চলে আসলো চলে আসলো ওনাকে মানে কীভাবে অ্যারেস্ট করবে তখন আগরতলার সহযন্ত্রে ওনাকে ফেলে দিল আরও আর আগরতলার সহযন্ত্রে ফেলে দেওয়ার পরেও ওনাকে আটকাইতে পারেনি কোনো মানুষের আন্দোলনে ওনাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের পর কারাগার থেকে মুক্তির পর দিন উনিশশো সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র জনতার সভায় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় এ বিষয়ে আপনার অভিমান বঙ্গবন্ধুকে যখন উনি সাতই মার্চের ভাষ দিলেন তখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ রাজনৈতিক পথটা ছিল অন্যরকম উত্তাল এখন সেই সময় জেনারেল এইয়া খান সমগ্র পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সে সময় উত্তালের সময় যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল যে ইয়েটা ছিল সেটা কিন্তু ওরা মেনে নিতে পারেনি এবং বঙ্গবন্ধু তার নীতিতে অটল ছিলেন বঙ্গবন্ধু নীতিতে অটল থাকার অটল থাকার ওরা শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি আমরা নিজের বাংলাদেশ নিজের স্বাধিকারের দিকে আমরা লক্ষ্য ছিল ওনার একটাই লক্ষ্য ছিল ওনার নেতাদের আরম্ভ থেকে আরম্ভ করে ওনার একটাই লক্ষ্য ছিল দেশ স্বাধীন আর ছাত্র জনতাই ওনার সঙ্গে ছিল জনতা ওনার সঙ্গে সবসময় ছিল ছাত্ররাই ওনার সঙ্গে ওনার কাছে খালি অঙ্গুলের হেলেনি দিলেই ছাত্র নামে পড়ত কিন্তু উনি কৌশলেই এমন চলছেন যেন রাজপথে কোনো সহিংসতা না হয় হয় ওরা এমনি করছে অনেক লোককে মারছে অনেক বুদ্ধিজীবীকে মারছে অনেক বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে এবং স্কুল কলেজে যারা প্রধান ছিল যারা ইয়ে ছিল তাদেরকে হত্যা করেছে যারা কোর্ট কাছেদের বড় নেতা ছিল তাদেরকে হত্যা করেছে এই নিয়ে উনি সর স্বাধীনতা ডিগলার দেয়নি পর্যায়ক্রমে দিয়েছেন ওই ঘুরে পেঁচায় ওই স্বাধীনতার দিকে গেছে জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেনকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি উনিশশো সালের তেইশে মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস বঙ্গবন্ধু নির্দেশে এই দিন দেশের দেশের সরকারি সকল অফিস ও বাসভবনে পাকিস্তানের পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র ঘচ্ছিত পতাকা পতাকা উঠা হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আপনাকে কতখানি আন্দোলিত করে আসলেই উনিশশো একাত্তর সালে যদিও আমার জন্ম না আমার বাবা 
এই যুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করেছিলেন তো আমার বাবা এবং ইতিহাস থেকে থেকে আজ থেকে এবং ইতিহাস থেকে আমরা যতটুকু জানছি যে ১৯৭১ সালে তেইশে মার্চ পাকিস্তানি দিবস ছিল এই দিবসটাকে আসলে হওয়ার কথা ছিল আমাদের বাংলাদেশের বাঙালিদের দিবস বাঙালিদের দিবস না করে তখনকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী ইয়াহিয়া খান আমাদের পূর্ব পাকিস্তান সহ গোটা পশ্চিম পাকিস্তান দুইটাকে মিলে যেভাবে মানে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছিল সেটা হচ্ছে সন্ত্রাসী স্টাইলে বা এটা ছিল একটা যে হানাদার বাহিনীর রূপ রূপরেখায় তো সেখানকার তখনই তখনই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বা বঙ্গবন্ধু সেই উনিশশো একাত্তর সালে তেইশে মার্চ পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা কীভাবে উত্তোলন করা যায় সেটা নিয়ে কিন্তু আসলে এই শুরু হয় উনিশশো একাত্তর সালে সে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ সেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অনেক ত্যাগ তীর্থিকার পরে অনেক বাবা মায়ের জীবনের বিনিময়ে অনেক নিরস্ত্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে দুই লক্ষ মা বন্ধের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদের বাংলাদেশ আমাদের বাবারা বাবারা দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয় সেই স্বাধীন দেশে সেই স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যদি সেইভাবে কাজ না করতো তাহলে আজকে আমরা হয়তো এখানে আমরা এই স্কুলে বসে কোনো প্রোগ্রাম বা কোনো আলোচনা বা কোনো কিছুই করতে পারতাম না আমরা কিন্তু তখন ওই পাকিস্তানিদের পদদলিত বা বা থাকতাম তারা আমাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করায় নিত কিন্তু আমাদেরকে সেই স্বরূপ আমরা যতটুকু পাওনা যে কাজে যতটুকু পাওনা সেই সেইভাবে আমাদেরকে তারা দিত না বা মূল্যায়ন করত না এই জন্য বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন হয়েছে আমাদের বাবারা যুদ্ধ করেছেন এই জন্য আমরা যারা সন্তান আছি বা আমরা যারা নতুন প্রজন্ম আছি আমরা আমাদের মধ্যে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকার দরকার যে আমরা কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিব না এবং এবং এখনও সহ্য করব না এই জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা চলমান অবস্থায় যেটা দেখতে পাচ্ছি উনি কখনও কিন্তু দুর্নীতির পক্ষে না দুর্নীতির বিপক্ষে আমাদেরও সেই বাবারা যে যে আইনের সাথে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে ঠিকই কিন্তু আমরা যারা প্রজন্ম আছি আমাদেরকে সেই স্বাধীনতাকে ধরে রাখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সৎ হইতে হবে ন্যায় নীতিবান হইতে হবে এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকতে হবে আমার বাড়ির প্রশ্ন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানকে আপনি মুক্তিযোদ্ধা চলাকালীন আপনার সবথেকে রোমাঞ্চকর কর কোনো ঘটনা থাকলে সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন পঁচিশে মার্চ জন বঙ্গবন্ধুকে তুলে নিয়ে গেল ছাব্বিশে মার্চে সারা বাংলাদেশে সোলজাররা মানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা সারা বাংলাদেশে ছড়ায় গেল সেই সময় শহীদপুর থেকে খানরা এই ঠাকুর গায়ে ঢুকে সেদিন ২৬ কি সাতাইশ তারিখ হবে আমি চৌরাস্তায় ছিলাম ঠাকুর গায়ে তিনটা সেল পড়ে মানে ওরা যে ঠাকুর গায়ে ঢুকতেছে তিনটা সেল দিচ্ছিল একটা গার্লস স্কুলে পড়ছিল একটা একটা বাগে আর একটা এই পাশে কোথা জানি পড়ছিল তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে খানরা আসতেছে কে যে যে বাড়ে পারো পারো তোমরা মানে পালাও আমাদের জীবনটা ছিল আমরা মুক্তিযুদ্ধ নমাসটা করছি কিন্তু জীবনটা ছিল হাতে আমরা কখন মারা যাব কখন কী হবো নিশ্চয়তা ছিল না যখন ওরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি ছুঁড়ে তখন কিন্তু ওরা দিন দিন এখন অচিত দেখে না হাজার হাজার গুলি মাথার উপর দিয়ে চলে যায় তখন আমরা করি কি ওই মাটির সঙ্গে একবার শুতে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মাটির সঙ্গে শুতে থাকলে এক ফুট উপর দিয়ে গুলি চলে যায় কিন্তু গুলি কিন্তু গুলি কিন্তু আমার ওই যে ফ্রেন্ডটা ছিল ছিল ওর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বিষয় ওই সাহস ছিল আমি বললাম যে তুই মাথাটা উপর উঠাই না নিচু করে রাখ এই গুলিগুলো শেষ হোক তারপর আমরা পিছু হটব তারপর আমার গুলি ছুটব ওকে তার দরকার কি আর কি না যখন গুলি আসবে না তখন মানে হঠাৎ করে ওরা গুলি অপস মানে ছাড়ছে ও আসে বুকে লাগছে ওই প্রথম দিনে ও আমার সঙ্গে থাকায় ওই আমার পাশের লোক মৃত্যুবরণ করছে আমি মায়ের একটা ছেলে বাচ্চা ছিলাম তা আমি তো মরে যেতে পারতাম তাহলে মার কিছু থাকতো না আমি ধন্যবাদ আমার মায়কে মা আমার মা বলছিল আশীর্বাদ করি তোমাকে তুমি তোমার কিচ্ছু হবে না তুমি তুমি থাকবার কিচ্ছু হবে না আমার কিচ্ছু হয়নি আমি এখনও বেঁচে আছি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান 
আপনি আমাদের এই প্রতিবেদনে সহায়ক করেছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম নজরুল ইসলামের পুত্র জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে কৌতূহল বোধ ছিল তার আমরা একটু হলেও সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়েছি আমরা আমাদের অনেক কৌতূহল ছিল এই মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কে এই মুক্তিযুদ্ধে কী হয়েছে আমাদের সেই সৌভাগ্য ছিল সেই সময় জন্মগ্রহণ করব তা আপনারা যখন ছিলেন আপনারা আপনাদের সাহসিকতার জোরে বাঙালি পেয়েছে যুদ্ধ করার প্রেরণা যার ফলে উনিশশো সালের মাত্র নয় মাসের যুদ্ধেই ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছি আমরা এই সবই সম্ভব হয়েছে আপনাদের জন্য তাই আমাদের তরফ থেকে প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের তরফ থেকে আপনাদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধা ও সশ্রদ্ধা সালাম ও শুভেচ্ছা আপনি অনেক অনেক ধন্যবাদ রহমান রাহিম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান সাহেব ডেপুটি কমান্ডার ঠাকুরগা জেলা কমান্ড এবং উপস্থিত রয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান জনাব নজরুল ইসলামের সন্তান জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন এবং উপস্থিত রয়েছেন আমার সহপাঠী এবং আমার সিনিয়র শিক্ষক জনাব আমিনুল হক জনাব আমির আলী এবং উপস্থিত শিক্ষার্থীবৃন্দু আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ এখন কিন্তু বিশ্ব পরিচয় থেকে শুরু করে সব বইগুলো কিন্তু মুক্তিযুদ্ধার বিষয়ে কিন্তু তোমাদের কিন্তু জ্ঞান দান করা হচ্ছে আর তোমরা আজকে একটা নতুন জিনিস পেলে যে যে সব যুদ্ধ করেছে মহান মুক্তিযুদ্ধে সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার তোমরা কিন্তু নিলে সেই ব্যক্তিকে তোমরা যে দশ বছর পরে কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তি আর দুনিয়াতে থাকবে না চলে যাবে তেরা তোমাদের জন্য এটা বিশাল সৌভাগ্য যারা দেশের জন্য নিজে তাজা রক্ত দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করেছে আর কি মুখ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তোমাদের প্রতি আমার যেটা মানে নির্দেশ সেটা হলো এটুকুর মধ্যে তোমাদের শ্যামত থাকলে থাকলে আমার মনে হয় তোমাদের বাড়ির আশেপাশে পাঠ্য পুস্তকে তোমরা তো পড়তেইস বাড়ির বাড়ির এখনও অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে তাদের কাছে গিয়েও তোমরা কিন্তু সাক্ষাৎকার নিয়ে যদি নিতে পারো তাহলে আমার মনে হয় তোমরা আরও সমৃদ্ধ হবে যে উদ্দেশ্য করে শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু এবং এই মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করে এ দেশকে সাধন করেছে সেই যে আদর্শ তার যে আদর্শ কিন্তু তোমাদের বুকে লালন করতে হবে পরিশেষে মহান মুক্তিযোদ্ধা যে আমাদের মাঝে এসে আমাদের এই সাক্ষাৎকার দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন আমি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম